ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഡൊമിസൈൽ ഡിസൈൻസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വണ്ണിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ പാർട്ട് ഫോർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫെയിലിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫെയിലിയേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഇൻ റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് മെയിനായിട്ട് ഫെയിലിയർ ഇൻ റിജിഡ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈ ഫൈഡ് ബൈ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ക്രാക്സ് ഓൺ ദ പേയ്മെൻറ്റ് സർഫസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫെയിലിയേഴ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് യൂസ് ഓഫ് പുവർ ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇനഡിക്വേറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വണ്ണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അതായത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയുടെയൊക്കെ ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ മെറ്റീരിയലും പേയ്മെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അഡിക്വേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്തും അതിന് ഓരോ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷനൊക്കെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇവരിവിടെ പറയുന്നത് യൂസ് ഓഫ് പുവർ ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫെയിൽ ആയിപ്പോകും ഡാമേജ് ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ അതൊന്നാമത്തെ റീസൺ രണ്ടാമത്തത് ഇനഡിക്വേറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചറിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോകുക അത് ഇതുപോലെ എക്സ്ട്രാ ലോഡ് വരുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമ്പാക്ഷനിലോ അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാതെ വരുന്നൊക്കെ കേസുകളിലാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ അത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഫെയിലിയറിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സ്കെയിലിങ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഷ്രിങ്കേജ് ക്രാക്സ് ജോയിൻസ് പോളിംഗ് വാർപ്പിംഗ് ക്രാക്സ് പമ്പിംഗ് ഫോൾട്ടിംഗ് പോളിഷ്ഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് പഞ്ച് ഔട്ട് ലീനിയർ ക്രാക്കിംഗ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ക്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് കോണർ ബ്രേക്ക് ഇനി ഇത് ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോൾട്ടിംഗ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എലിവേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ജോയിൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഫോൾട്ടിംഗ് ജോയിൻറ്റിൽ വരുന്ന എലിവേഷൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോൾട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ജോയിൻസ് കാണുന്നുള്ളത് കോൺക്രീറ്റ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ജോയിൻറ്റും ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ജോയിൻറ്റും ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് വരുമ്പം ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പോ പോർഷനിലുണ്ടാവുന്ന എലിവേഷൻ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോൾട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസസ് ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു സോഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇറോഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അണ്ടർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് കേളിങ് ഓഫ് ദ സ്ലാബ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് മോയ്സ്ചർ ചേഞ്ചസ് ജോയിൻറ്റ് വരുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു ജോയിൻറ്റ് വരിക അപ്പോൾ ആ ജോയിൻറ്റിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ പോർഷൻ്റെ പോർഷന് കൂടുതലായിട്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു സോഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു പോർഷന് മാത്രമായിട്ട് കൂടുതൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ രണ്ടും തമ്മിലൊരു എലിവേഷൻ ഡിഫറൻസ് വരും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറോഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അണ്ടർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിയിലുള്ള മെറ്റീരിയലിന് ഇറോഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടും തമ്മിൽ എലിവേഷൻ ഡിഫറൻസ് വരും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കേളിംഗ് ഓഫ് ദ സ്ലാബ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് മോയ്സ്ചർ ചേഞ്ചസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് മോയ്സ്ചർ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് സ്ലാബിൻ്റെ അഡ്ജ് കേൾ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ രണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് ആ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് പോർഷൻ തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ജോയിൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു എലിവേഷൻ ഡിഫറൻസ് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോൾട്ടിങ്ങിൻ്റെ കോസസ് ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗറിൽ
ജോയിൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോണറുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ക്രാക്കുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട് ആ ടൈപ്പ് ഫെയിലിയർ ആണ് നമ്മൾ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ക്രാക്കിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫിഗർ എല്ലാ ഫിഗറും ക്ലിയർ ആണ് ഫിഗറിലെല്ലാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഏത് ടൈപ്പ് ക്രാക്ക് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പഞ്ച് ഔട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രോക്കൺ പീസസ് ഓഫ് ദ ലോക്കലൈസ്ഡ് ഏരിയ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് ദീസ് ആർ മെയിൻലി ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ജോയിൻസ് ആൻഡ് ക്രാക്സ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വിട്ട് കോസസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഹെവി റിപ്പീറ്റഡ് ലോഡ്സ് ഇൻ അഡിക്വൻസി ഇൻ സ്ലാബ് തിക്നെസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ സപ്പോർട്ട് ലോസ് ഓർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ലൈക്ക് ഹണി കൊമ്പിങ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബിൻ്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഏരിയാസിൽ ലോക്കലൈസ്ഡ് ഏരിയാസിൽ ബ്രോക്കൺ പീസസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പഞ്ച് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെയിനായിട്ട് ഇതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവി റിപ്പീറ്റഡ് ലോഡ്സും അതുപോലെ സ്ലാബ് തിക്നെസ്സിൻ്റെ ഇൻ അഡിക്വൻസി അതുപോലെ നമ്മളിത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ സപ്പോർട്ട് ലോസോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസി ഇനിയിപ്പോൾ കോമ്പാഷൻ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബൈൻഡറിൻ്റെ തിക്നെസ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന കോൺക്രീറ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഹണി കോമ്പിങ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കാരണങ്ങളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫെയിലിയറിന് ഉണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോണർ ബ്രേക്സ് ദീസ് ആർ ദ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഇൻ റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു പമ്പിങ് ഇൻ എക്സസീവ് റേറ്റ് ദീസ് ആർ ദ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഇൻ റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു പമ്പിങ് ഇൻ എക്സസീവ് റേറ്റ് വെൻ പമ്പിങ് റിമൂവ് ദ അണ്ടർലൈൻ സപ്പോർട്ട് ദ കോണർ ക്രാക്സ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് പമ്പിങ് ഓവറായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഫെയിലിയർ ആണ് കോണർ ബ്രേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കോണർ ബ്രേക്ക് ഫെയിലിയർ ഇൻ റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോണറിൽ മാത്രം ഒരു ക്രാക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ സ്ലാബിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബ്രേക്കാണ് കോണർ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കോണർ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലീനിയർ ക്രാക്കിങ് ഫെയിലിയർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഇൻ റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ദ സ്ലാബ് ഇൻ ടു ഓർ ത്രീ പീസസ് ഇത് സ്ലാബിന് രണ്ടോ മൂന്ന് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ആൻഡ് ദ കോസസ് ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ആർ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഇൻ ട്രാഫിക് ലോഡ്സ് അറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ലെവൽസ് ദ കേളിങ് ഡ്യൂ ടു തെർമൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ആൻഡ് മോയ്സ്ചർ ലോഡിങ് മോയ്സ്ചർ ലോഡിങ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ തെർമൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കൊണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന കേളിങ്ങും അതുപോലെ റിപ്പീറ്റഡ് ഹെവി ലോഡ് ഡ്യൂ ടു ട്രാഫിക് എല്ലാം ഈ ഒരു ലീനിയർ ക്രാക്കിങ്ങിന് കാരണമാണ് ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വേറെ ഒരു സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ്ഡ് ലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്രാക്ക് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഫിഗറിൽ അതാണ് നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ലാബിനെ ടു ഓർ ത്രീ പീസസ് ആയിട്ട് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഷ്രിങ്കേജ് ക്രാക്കിങ് ദീസ് ആർ ഹെയർ ആൻഡ് ഷാലോ ക്രാക്സ് ദാറ്റ് ആർ ലെസ് ദാൻ ടു മീറ്റർ ഇൻ ലെങ്ത് ദീസ് ക്രാക്സ് മേ ഫോം ഇൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ അസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ രണ്ട് മീറ്ററിൽ കുറവായിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ക്രാക്സ് ആണ് ഹെയർ ലൈൻ ക്രാക്സ് ആണ് ഷ്രിങ്കേജ് ക്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി കോസസ് ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഇംപ്രോപ്പർ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ക്യൂറിംഗ് പ്രോസസ് ഓഫ് ദ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് ഹയർ ഇവാപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്യൂ ടു ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ക്രാക്സ് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇംപ്രോപ്പർ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ക്യൂറിംഗ് പ്രോസസ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ടൈമിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അത് ക്യൂറിങ്ങും അതുപോലെ സെറ്റിങ്ങും ഒന്നും പ്രോപ്പർ സെറ്റിംഗ് ഒന്നും അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹയർ ഇവാപ്പറേഷൻ 
with less angularity and roughness are said to be polished aggregate. This is the reason for repeated traffic applications. The age of the payment will uh, influence polished aggregate. It will be quicker if the ag aggregate is susceptible to abrasion. Abrasion value code is the lilla. Uh, the abrasion is the chance cancel aggregate. That is the payment in the age of the aggregate. Traffic load is the same as the failure. Figure is the same as the type of failure. The concrete slab is the first figure. That is the first figure. The first figure is the same as the aggregate. The mold is separate. The first figure is the same as 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 the same the it is the peeling of or flaking off of the top layer or skin of the concrete surface. Causes of failure, improper mix design, excessive vibration during compaction of concrete, latence of concrete, uh, performing finishing operation while bleed water is on surface. Concrete surface in day, Concrete payment surface in the top layer matram peel off a chedu verina avuru type of failure and scaling and or another. The carnangal thalle kurthit under mixed design and down the abaga the gala adubole excessive vibration kurka compassion at time ele. Anganilla carnangaloki and then a carna. For figure and dam and slum concrete surface in the top layer matram peel in the pona tenta adibaga on a carn check in the first figure. Le. Second figure in Konungudi, Parijella type on the clear on the top surface matram poet water surface on a joint spalling it is the breakdown of the slab near edge of the joint due to excess compressive stresses normally it occurs within 0.5 meter of the joint joint in another 0.5 meter in the little sample you can type of failure on a joint spalling in or another it is the breakdown of the slab near edge of the joint due to excess compressive stress Excess compressive stress zone and down the breakdown on slab in the breakdown on a joint spalling in the faulty alignment of incompressible material below concrete slab. That's why freeze thaw cycle excessive stress at joint due to wheel load. Wheel load on the joint and down the excessive stress. That's why uh, alignment thirty alignment to go to the drill material the alignment alarm that tight concrete slab in a. Uh, Tarry code the trilla Adum or Karana Mana, as well as freeze the cycle. Ella, your joints paling in the arena failure in a carnon. Joint that is accumulated with the water that result in rapid freezing and thawing. Joint well, the Kudurai to water out a kitten will can chance a little anangil. Our freezing and thawing effect Kudurikim, so it will lead to joint spalling. Figure can see another joint spalling and the figure on a warping cracks. Excessive stress due to expansion of concrete slab result in the formation of warping cracks near the joint edge. Joint edge at excessive stress stress wound um, concrete slab and down the expansion. That is warping cracks in a car. Figure and a man's love either warping cracks on Next one is pumping. When material uh, present below the road slab ejects out through the joint or cracks, it is called pumping. When soil slurry comes out, it is called mud pumping. That is the materials, road slab in the material materials, crack lude, joint lude, mugal leg, pungi verena, our situation and number pumping and another. Soil slurry and the polar protective in the dingle, number than a mud pumping and worry. In failure, failure in the car and infiltration of water through the joints, cracks, or edges of the pavement forms soil slurry. Poor joint sealer uh, allowing infiltration of water. Repeated wheel loading causing erosion of underlying material. Repeated idle wheel loading on the material, a slab in the debatula material erosion sambuki. So, that's why this joint is 
സ്ലാബിൻ്റെ അടിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്ന അതിനൊരു കാരണമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജോയിൻറ്റ് സീലർ പുവർ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ജോയിൻറ്റിൽ ക്രാക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോയിൻറ്റിന് ഒരു എഫക്റ്റ് ഇല്ലാതെയാവും സോ ഈ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷനിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ ദ ജോയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാക്സ് എഡ്ജിലൂടെയോ ക്രാക്കിലൂടെയോ ജോയിൻസിലൂടെയൊക്കെ വെള്ളം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള മണ്ണിൻ്റെ പോർഷനിൽ നിന്ന് സ്ലറി പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കോസസ് ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദർ ഇസ് വോയിഡ് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ലാബ് ആൻഡ് ദ അണ്ടർലൈങ് ബേസ് ഓഫ് സബ്ഗ്രേഡ് ലെയർ കോൺക്രീറ്റ് ലെയറും താഴെയുള്ള സബ്ഗ്രേഡ് ലെയറും തമ്മിൽ വോയിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഈ ഒരു എഫക്റ്റിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഫെയിലിയറിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് പമ്പിങ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വന്നതാണ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ലറി ജോയിൻറ്റിലൂടെ സോയിൽ സ്ലറി പുറത്തേക്ക് വന്നതാണ് ഈ ഫിഗറിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫെയിലിയേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേ ഫ്ല ഫെയിലിയേഴ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇത് റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫെയിലിയേഴ്സ് ആണ് രണ്ടും ചിലപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ എല്ലാവരും ഇത് തറവായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ